event. Uh, the next event is the A final of the junior men's singles car with the lineup Italy, Gabriele D'Anfonsi, Switzerland, Fabian Donzelli, Portugal, Denis Duarte Costa. And there they go, the rest of the lineup is uh, Great Britain, Oliver Costley, Hungary, Eric Harold, and Austria, Severin Earl Moser. I rozpoczął się finał męskich jedynek najlepszych skifistów tych regat. Na torze pierwszym Włoch Gabriel de Alfonsi, na torze drugim Szwajcar Fabien Danceli, na trzecim Portugalczyk Dinisz Duarte Costa, na czwartym Brytyjczyk Oliver Costley, na piątym Węgier Eric Arold i na szóstym torze Severin Elmoser, reprezentant Austrii. And they are all, uh, they had all taken a very good start there, the singles colors. And uh, we will be very uh, curious to see what happens after 500 meters. It's always difficult to look at the screen at this moment because it is a little bit in an angle. And it's sometimes uh, misleading to know who is uh, leading. Will it be, what do you think, Valdek? Will it be a fourth win for Great Britain? No, chyba Brytyjczyk tutaj jest faworytem. Oliver Costley chyba tutaj będzie walczył o ten czwarty złoty medal na Wielkiej Brytanii. Na razie płynie bardzo dobrze, płynie bardzo dobrze i chyba wspólnie z Portugalczykiem Dinistrzem Duarte Kosztą jest tutaj na czele. Obok nich także Węgier Eric Arold, ale on troszeczkę już traci. Dobrze Szwajcar Fabien Donceli, on tu także powinien sporo namieszać w tym wyścigu. To mamy czołówkę, nie możemy lekceważyć także Włocha Gabriela Dia Alfonsiego, on płynie na torze pierwszym na razie, na razie. Zapowiada się, że po raz czwarty będziemy słuchać pięknego brytyjskiego hymnu, ale Oliver Costley, tor czwarty, proszę zwrócić uwagę, biała koszulka z czerwonym i niebieskim pasem po środku, takim naukos. No i mamy już wyniki. Portugalczyk przed Brytyjczykiem, a jednak Portugalczyk, Dinis Duarte Costa, niewiele, 39 setnych sekundy traci. Oliver Costly. Później jest Węgier, Eric Arold, następnie Szwajcar, Fabien Banceli, Austriak, Severin Almoser i na końcu Włoch, Gabriele Di Alfonsi. Yeah, and after 500 meters, what a, a close racing. You had the Portugal crossing the line first, then Great Britain, Hungary, Switzerland and Austria, all of them in less than two seconds. Then Italy was a little bit uh, further. So really close racing for young rowers in single skill. As you know, and as you see usually at competitions, it's not that close in single skills, but here they're very, very, very performing. Who do we have in this? Uh, for instance, if we take a look uh, at uh, Portugal, uh, he is uh, a young rower, but already has eight years of experience. He, has, uh, he is a national champion and he competed at the European uh, Championships not that long ago. He will also be in Rotterdam, but not in, f in juniors, but it will be in uh, the Boskel Lightweight B under 23. And three rowers just crossing the line at a thousand meters at the same line. Na razie, na razie walka jeszcze daleko, daleko do mety. Wydaje się, że prowadzi Portugalczyk Dinisz Duarte Costa minimalnie przed Brytyjczykiem Oliverem Costley, a trzeci jest Eric Arold z Węgier. Kolejni zawodnicy Fabien Donceli ze Szwajcarii, Severin Almoser z Austrii i na końcu Gabriele Di Alfonsi z Włoch. Jeszcze sporo do mety. Potwierdzenie już Portugalczyk ma sekundę 49 setnych przewagi na półmetku nad Brytyjczykiem. Trzeci jest Węgier, który niewiele traci 
do Brytyjczyka niespełna pół sekundy. Później jest Szwajcar, on już troszeczkę więcej stracił. Austriak i reprezentant Włoch to już spora strata. Dużo, dużo jeszcze do mety. No, około 900 metrów. Cały czas na prowadzeniu Portugalczyk Dinisz, Duarte Koszta, ale Brytyjczyk Oliver Kostli i Węgier Eric Garold w tym wyścigu jeszcze mogą sporo namieszać. Zresztą do mety jest jeszcze bardzo, bardzo daleko. And after a thousand meters, the position didn't change, but it's uh, now four contenders for three medals as uh, Portugal still leading, showing ex his experience. Great Britain in a second position, Oliver Costley from Clare Court School the, in the second position, Hungary in a third one, Eric Alrold. And then we have the rower from Switzerland, Fabiana Donzelli, a 17 years old uh, mechanic apprentice who rose. And uh, in French, we would say, come I mean, in uh, mechanic. Suisse. So he is uh, still close. Those four are still competing for the three medals. For Austria and Italy, it seems a little bit more complicated now. No i chyba zanosi się na niespodziankę, bo teraz na prowadzenie chyba wysuwa się minimalnie Węgier, Rigarold, rozpoczyna się walka nieprawdopodobna, 500 metrów do mety, Węgier, Rigarold, później Dinisz, Duarte Koszta z Portugalii, Brytyjczyk, Oliver Kostley, to trójka tych najlepszych, później Szwajcar, Fabien Donceli, Austriak, Severin Almozer i Gabriela Di Alfonsi z Włoch, ale proszę popatrzeć, jakże będzie zacięta walka, Portugalczyk, Brytyjczyk, Węgier, no tutaj się rozpoczyna prawdziwa walka o medale trzech bardzo dobrych zwieślarzy. Traci Brytyjczyk dystans. Oliver Costi jest na trzecim miejscu. A teraz czy Portugalczyk Dinisz Duarte Costa, czy też Węgier Eric Garold, który rozpoczyna długi finisz. On tylko traci do Portugalczyka 37 setnych sekundy. Brytyjczyk jest trzeci. Już ta strata większa. 82 setne. No i zobaczymy. 350 metrów do mety i teraz rozpoczyna się walka o medale. Yeah, and uh, look at this uh, now, uh, the Denis uh, Duarte Costa, who took a comfortable lead, but it becomes uh, more complicated uh, for Great Britain, who is now in a third position. It is uh, Hungary who took over the second position, but look at the extreme in lane one. Look at Italy, Italy trying, pushing very hard to come back, and Switzerland, who gave a lot and now has to leave the places uh, for the medals. But uh, what? What an exciting race here in the single scale. And now it is uh, Hungary, Eric Arnold, who is attacking very forcefully uh, the rower from Portugal, Dinis Duarte Costa, who has been leading all the time and now has to react. But look at the speed of Hungary. What a finish here for Eric Arnold, who takes the win here. A second position for Portugal and a third place for Great Britain. Wow, he can be really happy. What a finish. Przeomana jednak tutaj tradycja brytyjska. Wygrywa niespodziewanie Węgier. Eric Arold, drugi Portugalczyk, Dinis Duarte Costa, trzeci Oliver Costley, reprezentant yy, yy, Wielkiej Brytanii. Później prawdopodobnie Gabriel Di Alfonsi, ale poczekamy na wyniki. Włoch świetnie tutaj finiszował na to, że pierwszy ma zatem spore emocji w tym wyścigu i wreszcie będzie zwycięzca inny, nie Brytyjczyk. Brytyjczyk brąz, złoto dla Węgier, srebro dla Portugalii. Jeunesse 2016. Cérémonie protocolaire.